నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ మీరు చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగిందండి ముఖ్యంగా హెల్త్ విషయంలో కానివ్వండి లేదంటే అంటే నేమ్స్ ప్రకారం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం ఎవరెవరికి ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది రిలేషన్షిప్లో కానీ బిజినెస్లో కానీ లేదంటే యాప్స్ విషయంలో కానీ వెబ్సైట్ విషయంలో కానీ లేదంటే లవ్ విషయంలో కానివ్వండి సో ఒక ఒక నెంబర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చాలాసార్లు మీరు చెప్పడం జరిగింది అండ్ అందులో ఆ నెంబర్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇది ఉండటం వల్ల ఇది ఎందుకు అవుతుంది అందులో ఉండేటువంటి స్పిరిచువాలిటీ ఏంటి అనేటువంటి విషయాలు చెప్పారు మీద మీరు సో గతంలో ఆదివారం లాంటి అంటే అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ ఇవి ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా చెప్పారు సో శనివారం పుట్టిన వారి మనస్తత్వ లక్షణాలు కానీ లేదంటే ముఖ్యంగా అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ కనుక చూసుకుంటే ఏం చెప్తుంది అంట మన శనివారం పుట్టిన బిడ్డలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ చాలా చాలా స్పెషల్ వాళ్ళ వాకింగ్ నుంచి వాళ్ళ చూసే చూపు నుంచి మాట్లాడే విధానం నడక స్టడీ అన్నీ కూడా మిగతా ఆరు రోజులకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో శనివారం పుట్టిన వాళ్ళకి అధిపతి శనీశ్వరుడు శనీశ్వరుడు నిజాయితీకి ప్రతిరూపం సో శనివారం పుట్టిన అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ చాలా 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 నిజాయితీగా ఉంటారు వీళ్ళకి లోక జ్ఞానం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు రాదు తెలియదు చేయలేను చెప్పలేనని వర్డ్స్ వీళ్ళు డిక్షనరీలో ఉండవు ఏ పని అయినా సరే చేసేయగలరు చూసి అది ఆ వర్క్ ఎలా చేస్తారు అది స్టడీ వాళ్ళకి జనరల్ ఆ నాలెడ్జ్ అంతా వచ్చేస్తుంటుంది వాళ్ళకి దే స్టీ సీ స్టడీ అబ్జర్వ్ అండ్ దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సో వాళ్ళు నాకు రాదు ఈ పని చేయలేను అనే వర్డ్స్ వాళ్ళ డిక్షనరీలో ఉండవు సో ఏ పని చేసినా కూడా చాలా ప్రొఫెషనల్గా అంటే ఒక వేరే వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మండే పుట్టినోడు ఒక పని మూడు రోజులు చేస్తే శనివారం పుట్టిన కొంచెం లేట్గా చేస్తారు కానీ ఆ వర్క్ని పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు శనివారం కొంచెం డిలే ఉంటుంది వర్క్లో బట్ వాళ్ళు ఏంటో మనస్ఫూర్తిగా చేస్తారు ఆ పని నచ్చాలి వాళ్ళు అయ్యే విధానం వాళ్ళు నచ్చాలి నచ్చకపోతే ఆ పని పెండింగ్ పెట్టుకొని ఇంకొక రోజు రెండు రోజులు చేస్తారు సో దే డూ వర్క్ పర్ఫెక్ట్లీ కొంచెం డిలే ఉంటుంది అంటే ఏమన్నా చెప్పాలంటే మూడు రోజులు చేయాల్సిన పని ఆరు రోజులు ఏడు రోజులు చేస్తారు మనస్ఫూర్తిగా సంతృప్తిగా చేస్తారు వీళ్ళకి విపరీతమైన నాలెడ్జ్ వల్ల వీళ్ళకి కొన్ని ప్లస్లు ఉన్నాయి మైనస్లు కూడా ఉన్నాయి ఏంటి సార్ అవి ఏంటి ప్లస్లు ఏమంటే నిజాయితీ ఏ పని అంటే వీళ్ళు సక్సెస్ అనేది వీళ్ళకి సులభంగా రాదు కష్టపడితే వస్తుంది మైనస్ ఏంటంటే వీళ్ళు కోపం ఎక్కువ అంటే నిజాయితీ పనులు పక్కన వాళ్ళు తప్పు చేస్తే సూ సైన్స్ లేరు కదా వీళ్ళకి మొండితనం ఎక్కువ కోపం ఎక్కువ సో ఎవరు తప్పు చేసినా ఎంత పెద్దవాడు తప్పు చేసినా నిలదీసే స్వభావం వీళ్ళకి ఉంది అరే నేను చిన్నవాడినే తప్పు చేసిన పెద్దవాడే వాడు నిలదీస్తే ఎట్లా అని ఉండదు వీళ్ళకి సార్ ఇలా చేయడం తప్పు సార్ అంటే శనీశ్వరుడు అధిపతి కదా ఆయనకు ఉండే క్వాలిటీ ఏంటంటే మంచి చేసిన వాడికి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడము తప్పు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఆయన ఒప్పుకోడు ఆ అధిపతి గుణాలని వీళ్ళు తీసుకొని శని శనివారం పుట్టిన వాళ్ళు ఆ మొండితనంతో ఎంత పెద్దవాడు తప్పు చేసిన నిలేసే గుణం వల్ల కొన్నిసార్లు చిక్కులు కూడా తెచ్చుకుంటారు ప్రమాదాలు తెచ్చుకుంటారు ఎందుకంటే పెద్దవాడు పది మందిలో నిలేసినప్పుడు వాడు తప్పు ఒప్పుకున్న నెక్స్ట్ దే విల్ ట్రై టు హామ్ దిస్ బాయ్ ఈ నిజాయితీ వల్ల పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా అంటే ఏదైనా సరే ఇప్పుడు భార్య వంట చేసింది అనుకోండి కొంచెం బాలేకపోయినా బాగుందని చెప్పాలి కదా వీళ్ళు నిజాయితీ బరులు ముక్కుసుడిగా పోయేవాళ్ళు మొండి కొండ అలా ఉంటారు కూర కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువైంది వాయి ఇది ఇట్లా ఉంది అంటే ఏమంటుంది నెక్స్ట్ నువ్వే చేసుకో సో కాపురంలో కూడా వీళ్ళకి ఇబ్బందులు మనస్పర్ధలు కొట్లాట్లు వండరతనం ఉంటే బాగున్ను అనిపించే నంబర్లు కూడా ఈ శనివారం ఉండే వాళ్ళకి లభిస్తాయి ఇంకొక ఎందుకంటే వీళ్ళు నిజాయితీ ఉంటారు కాబట్టి కోపం ఎక్కువ మా అంటే మేకప్ ఎక్కువైంది తగ్గించుకో అంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎవరిని నటించరు వీళ్ళు పొగడం నటించడం అంటే రావు వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు భార్య అన్నా సరే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్నా సరే పొగడాలా నటించాలా డ్రెస్ చాలా బాగుందని చెప్పాలి లే లే బాగాలేదు డ్రెస్ నీకు సెట్ కాలే అంటే ఏమవుతుంది సో అన్వాంటెడ్ కోరల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అంత నిజాయితీ కూడా ఈ కాలం కరెక్ట్ కాదు కొంచెం ఏమంటుంది దాన్ని నటించాలి మెలుకులు నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు బాసు ఎలా ఉంది ఈ వర్క్ అన్నప్పుడు సార్ సూపర్ సార్ మీకన్నా ఎవరు తోపు లేదు సార్ మీ మీరు బెస్ట్ సార్ అనాల సార్ అంత బాగాలేదు సార్ ఇంకొంచెం బాగా చేయొచ్చు సార్ అంటే వెంటనే ఫైర్ చేసేస్తాడు బాస్ ఈ అంత మంచి బాసులు ఎవరు లేరు తప్పులు చూపిస్తే సైన్ చేంత గొప్ప గుణం పెద్ద పెద్ద బాసులకు ఉండదు కదా
సో అది కొంచెం వీళ్ళకి ఎక్కువ నిజాయితీ ఎక్కువ కాబట్టి కష్టాలు కొనుక్కుంటున్నారు వీళ్ళకి ఏ వస్తువు అయినా సరే క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే గుణం ఉంది వీళ్ళకి కీన్ అబ్జర్వర్స్ కళ్ళు ఒక ఒక వస్తువు మీద ఫోకస్ పెడితే వేరే వాళ్ళు అది చూసి వదిలేస్తారు వీళ్ళు అలా బాగా గమనిస్తారు వీళ్ళు సో వీళ్ళు ఒక వస్తువుని చూసే విధానంలో దే గ్రాస్ప్ ఎనీ థింగ్స్ అంటే చూపు వేరే వాళ్ళతో కన్నా డిఫరెంట్ మాట డిఫరెంట్ ఈవెన్ నడక కూడా వీళ్ళది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వీళ్ళు ఎక్కువ కారం ఉంచి ఎక్కువ తింటారు పులుపు ఎక్కువ తింటారు ఇంట్లో ఫుడ్ కన్నా ఇంట్లో ఫుడ్ కన్నా బయట ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు దీనివల్ల కొంచెం వీళ్ళు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అనవసరం కొనుక్కుంటారు వీళ్ళు అంటే ఇంట్లో ఫుడ్ బాగాలేదని ముందే ఫిక్స్ అయిపోతారు భార్య ఎంత బాగా చేసినా కూడా బాగాలేదు అని ఫిక్స్ అయ్యారు కాబట్టి హానెస్ట్గా బయటలు తినేస్తారు వేడివేడిగా చెత్త పెట్టిన తినేయడం దీనివల్ల వీళ్ళకి ఎక్కువ హెడ్ ఏక్స్ బాడీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో బేసిక్గా చెప్పాలంటే బరువు బాధ్యతలు బాగా మోస్తారు నిజాయితీగా ఉంటారు కష్టపడి పనిచేస్తారు ఏదైనా సరే నిజాయితీగా చె మొహం మీద చెప్పడం వల్ల కష్టాలు కొనుక్కున్నారు కానీ బేసిక్గా దేర్ ఆల్ ఈ సాటే ఇప్పుడు స్పెషల్ పీపుల్ అందుకే నేను శనీశ్వరుడు ఎంత నిజాయితీగా ఉంటాడో అంత నిజాయితీగా వీళ్ళు ఆ అధిపతి ఫాలో అవడం వల్ల మామూలుగా అంటారు శనీశ్వరుడు ప్రభావం అంటే వాళ్ళ చిక్కులు బాధలు అని అట్లా ఏముండవు చాలా మంచి గ్రహ ప్లానెట్ శనీశ్వరుడు వీళ్ళకి బ్లాక్ బట్టలు బ్లూ బట్టలు బాగా కలిసి వస్తాయి పర్సనల్ లైఫ్లో ఇబ్బందులు వీళ్ళు కొనుక్కుంటారు అంతేగాని లేవు పుట్టుకలో ఎందుకంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వల్ల గర్ల్ ఫ్రెండ్ని దూరం చేసుకుంటారు భార్యతో ఉన్నంత సంది హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయలేరు వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు అయితే కొంచెము బా ఇంత అందంగా ఉన్నది ఈ రోజు నువ్వు ఈ శారీ నీకోసమే పుట్టినట్టుంది అంటారు వీళ్ళు అట్ట కాదు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఏమి లేదు ముక్కు సూటుగా ఉంటారు కోపిస్తోళ్ళు మళ్ళీ కోపం వస్తే కూడా వీళ్ళని భరించలేము మనం ఎలా అంటే అంటే వీళ్ళకి పర్టికులర్గా బిజినెస్ కనుక చూసుకుంటే ఏ బిజినెస్ ఎక్కువ కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటారు వీళ్ళు ఫైనాన్స్ బిజినెస్ బాగా చేసుకోగలరు ఎందుకంటే వీళ్ళు డబ్బు ధర కరెక్ట్గా ఉంటారు మాటలు పడిపోరు బాండ్ పేపర్స్ అగ్రిమెంట్లు అన్నింటికి రాసుకుని కాబట్టి కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో కూడా చాలా బాగా రాణిస్తారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక నీలం మోర్ దెన్ టూ క్యారెట్స్ రైట్ హ్యాండ్ బిల్డ్ ఫింగర్కి వేసుకుంటే వీళ్ళకి కొంచెం ఇంకొంచెం మెలకు నాక్ వస్తుంది అంటే ఉన్న తెలివి ఉంది కొంచెం పెద్దవాళ్ళతో మనం నటించి బిహేవ్ చేసేది రావాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉండదు పేరు కానీ బాగుంటే ఆ మెలుకులు కూడా వచ్చేస్తాయి పేరు చక్కగా పెట్టుకోగలిగితే ఎందుకంటే శనివారం కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది పుట్టుంటారు కదా కొంతమంది పేరు బా పేరెంట్స్ పెట్టి ఉండరు వాళ్ళు అసలు నటించలేరు ఇంకా ఇంకా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఇంకా కోపిస్ట్గా ఉంటారు ఎలా చెప్పాలంటే మొండిగా ఉంటారు కోపమే కాదు మొండి ఎక్కువ నేను చేసేదే కరెక్ట్ అనుకుంటారు వాళ్ళు ఇలా 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 బతకపోతే బతకాల్సిన అవసరం లేదు ఆ డబ్బు నాకు అవసరం లేదు నేను ఇలాగే ఉంటా అది వాళ్ళ అధిపతి ఆర్డర్స్ పేరు బాగా పెట్టినప్పుడు ఆ నటించడం తప్పించుకోవడం ఇప్పుడు ఎక్కడ నేను జరుగుతుంది అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు కొట్లాట జరుగుతుంది అనుకోండి వేరే మండే వాడు వచ్చి చూడడం వెళ్ళిపోతాడు మనకేందని ఈ శనివారం పోయి మధ్యస్థం చేసి నువ్వు రాంగ్ నువ్వు రైట్ నువ్వు ఇలా కొట్టడం తప్పు అవసరం వాడు రెండు డబ్బులు కూడా కొడతాడు వాడిని భయపడ్డు సో అది కూడా కర కరెక్ట్ కాదు ఈ కలికాలంలో అలా ఉండడం కూడా డేంజరే ఓకే అయితే పర్టికులర్గా వీళ్ళకి సార్ లక్కీ కలర్స్ కానీ లక్కీ నెంబర్స్ కానీ లక్కీ స్టోన్ కానీ ఏముంటుందంటారు బ్లూ కలర్ బ్లాక్ కలర్ వేసుకుంటే వీళ్ళకి చాలా ఓర్పు వస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి తెలివి ఉంది కోపం ఉంది కోపం తగ్గి ఓపిక వస్తుంది నీలం కానీ వేసుకోగలిగితే మోర్ దెన్ టూ క్యారెట్స్ వీళ్ళకి ఇంకా ఇంకా నాక్ వచ్చేస్తుంది చాపు జారిపి జారిపోతుంటారు ఎవరి దగ్గర పోరు అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ క్వాలిటీసు నేను బాగుంటే చాలు ఎవరితో నాకు వద్దు బాస్ చాలా మంది చూడు ఆ థింకింగ్ కూడా మారిపోతుంటుంది నీలం వేసుకుంటే చాలామంది నీలం అంటే భయపడు అమ్మా నీలం అంటారు కదా నీలం పడితే ఇంకా ఆ శనీశ్వరుడు ఎలా దీవిస్తాడంటే వాళ్ళని తిరిగే ఉండదు సో ఎయిట్ లక్కీ నంబర్ వీళ్ళకి బ్లాక్ కలర్ బ్లూ కలర్ లక్కీ కలర్స్ నీలం బ్లూ సఫైర్ లక్కీ స్టోన్ వీళ్ళు బిజినెస్లు ఫైనాన్స్ స్టీల్ సి సిమెంట్ మెరైన్ అంటే సముద్రం తరపు బిజినెస్లో రొయ్యల వ్యాపారం ఫారిన్ కంట్రీస్ ఏం చేసినా కూడా దే విల్ ఎర్న్ ఇన్ క్రోడ్స్ అంటే సక్సెస్ అంటే ఊరికే రాదు వీళ్ళకి కష్టపడాల బట్ వీళ్ళు కష్టపడితే కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు సక్సెస్ సాధిస్తారు ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవు వీళ్ళు ఎవరితో బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ చేసినా కూడా ఎయిట్ వాళ్ళు సక్సెస్ ఉంటుంది అంటే పల నంబర్తో బిజినెస్ చేయకూడదు వన్ వాళ్
ఒక నిజాయితీ పరుడు ఒక మొండోడు ఇంకొక నిజాయితీ మొండోడితో చేయకుందా ఎయిత్తో సిరీస్తో కాకుందా ఇంక ఎన్ని సిరీస్తో వీటి బిజినెస్ డీల్స్ పెట్టుకున్నా కూడా సక్సెస్ఫుల్ పర్సనే ఎందుకంటే ఒక ఎయిట్ చాలా నిజాయితీ ఇంకొక ఎయిట్ వాడితో ఏగలేరు సో హీ కెన్ డూ బిజినెస్ విత్ వన్ నంబర్ వన్ వాడితో చేస్తే ఎవరిదా కోటిసడు అయిపోతాడు సార్ వన్తో బిజినెస్ చేయాలి వన్లో పుట్టిన వాడితో ఇండియాని ఏలే వాళ్ళు సంపాద ముఖేష్ అంబానీ నైన్టీన్త్ పుట్టాడు ఇందిరాగాంధీ నైన్టీన్త్ రతన్ టాటా ట్వంటీ ఎయిట్ బిల్గేట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ వన్ సిరీస్లో పుట్టిన వాళ్ళతో లింక్ అయ్యి బిజినెస్ చేస్తే ఏ నంబర్ అయినా సరే సిక్స్ వాడు తప్పించి పర్టికులర్ శనివారం పుట్టినవాడు వన్ వాడితో బిజినెస్ చేస్తే కోట్లు సంప వన్ వాడు డైరెక్షన్ చేస్తాడు సార్ ఎట్లా సంపాదించాలో వాడికి తెలుసు వన్ వాడికి శనివారం వాడికి తెలివి ఉంది వన్ వాడికి నాక్ ఎక్కడ తగ్గడు వన్ వాడు సో ఈ శనివారం పుట్టినవాడు వన్ వాడితో లింక్ పెట్టుకుంటే వ్యాపారం చేయగలిగితే వాడు స్వర్గం చూపిస్తాడు వన్ వాడు టాప్ ఎంత పైన కూర్చోవాలి టార్గెట్స్ వాడు సెట్ చేసేస్తాడు ప్రపంచ జ్ఞానం అనేంత ఈ సినిమా రోడ్ వాడి దగ్గర ఉంటుంది సో వన్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఎయిట్ తెలివి కలిస్తే ఇంకా అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది బిజినెస్ బిజినెస్ పరంగా చూసుకుంటే సార్ రియల్ ఎస్టేట్ను సినిమా ఇండస్ట్రీ పరంగా ఏ విధంగా ఉంటుంది చాలా బాగుంది సార్ వీళ్ళకి ఎందుకంటే ఎయిట్ వాళ్ళు తెలివి తొందరపడ్ర వాళ్ళు ఏ టైంలో సినిమా రిలీజ్ హిట్ అవుతుంది ఎయిట్ వాళ్ళు చాలామంది ఈవెన్ రవితేజ ఇస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎయిట్ చిన్న స్టేజ్ వచ్చాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే గాడ్ ఫాదర్స్ లేరు టాలెంట్ ప్యూర్ టాలెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి రవితేజ ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ వాళ్ళు సినిమా ఫీల్డ్లో డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తారంటే నాన్ కాంట్రవర్స్ ఎవరితో కొట్లాట్లు ఉండవు సినిమా ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళే కొందికి శనివారం పుట్టిన వాళ్ళు ఎయిట్ వాళ్ళకి కోపం తగ్గిపోతుంది అక్కడ షార్ట్ షార్ట్ ఇరవై సార్లు ముప్పై దేశం ఓపిక వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి ఆ ఫీల్డ్లో వరకు అండ్ రియల్ ఎస్టేట్లో వీళ్ళు వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది వీళ్ళకి భూమి అపార్ట్మెంట్స్ కొనడం అమ్మడం రియల్ ఎస్టేట్ షేర్ బిజినెస్ వీళ్ళకి బాగా కలిసి వస్తాయి సో ఎయిట్ వాడికి తెలివితో పాటు చక్కటి పేరు కానీ పేరెంట్స్ ఇవ్వగలిగితే తెలివి విత్ అదృష్టం మంచి పేరు అదృష్టం ఎలా సార్ అంటే అట్లా కలిసి వచ్చేలాగా పేర్లు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే అపాయింట్మెంట్ మీ దగ్గర ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి చాలామందికి ఏంటంటే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు లేదంటే కంపెనీ కానీ బిజినెస్ కానీ సో వాటికి సంబంధించి చేంజెస్ కూడా చేసుకోవాలనుకుంటారు న్యూమరాలజీ అంత గొప్ప ప్లే పాత్ర ప్లే చేస్తుంది ప్రస్తుతం ఉన్న దానికైతే అంటే అంత ఇది ఉంది సో నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆసక్తి కలిగిన వారు ఏ విధంగా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎలా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలంటారు అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటుంది చెప్తా నాన్న చిన్నపిల్లలకి పుట్టిన బిడ్డలకి బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్కి పేరెంట్స్కి నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోమని చెప్తున్నాను యూజువల్గా నైంటీ పర్సెంట్ అందరూ డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్సే అడుగుతున్నారు చిన్నపిల్ల ఎందుకంటే ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి ఏ పేరు పెడితే యాప్ట్ ఆ బర్త్ నెంబర్ ఏంటి డిస్ నెంబర్ నేను చూసి నేనే ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ నేమ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంట్లో దే కెన్ సెలెక్ట్ వన్ నేమ్ దట్ నేమ్ విల్ బీ ద బెస్ట్ నేమ్ ఫర్ అంటే ఎందుకంటే ఆ పేరు ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం పెట్టుకుంటే ఆయుష్ ఎక్కువ ఉంటుంది పేరు డబ్బు చదువులో అన్నీ కూడా అన్నీ చూసి పెట్టిస్తా అంటే చదువు మంచి బిహేవియర్ పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకోవాలి మంచి బుద్ధి ఉండాలి మధ్యలో గండాలు లేకుండా పేరు మనకు గండాలు రాకుండా కాపాడక మన పేరే సో అవి చూసుకుంటా కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి మా పేరు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు సౌందర్య బాగుండింది పదహారవ నంబర్ సడన్ హెలికాప్టర్ క్రాష్ ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసామా అందాల నట్టి సో మన యడ్యూరప్ప కూతురు డాక్టర్ సౌందర్య ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది ఉరేసుకుంది డాక్టర్ ఆమె అక్కడ అమ్మాయి పదహారవ నంబర్ సూసైడ్ చేసుకుంది ఇక్కడ ఈ పదహారు నంబర్ ఉరేసుకుంది ఈ పదహారు నంబర్ ఏం చేస్తుందంటే సూర్యుడు శుక్రకాల అయిపోయి అన్హ్యాపీ ఎండింగ్ ఉంటుంది లైఫ్ సో నేను ఆ పేరులో చూసి ఏ నంబర్ ఉందో వాళ్ళకి ముందే చెప్తాను ప్రమాదం ఉంది లేదా పేరు బాగుంది బాగాలేకపోతే తొందర కరెక్షన్ చేసుకోండి సో నేను మీకు టూ వాట్సాప్ నంబర్స్ ఇస్తాను నాన్న పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తే ఆ పేరు బాగుందా లేదా బాగున్న వాళ్ళకి పేరు బాగుంది నా సలహా మీకు ఏం అవసరం లేదు యు ఆర్ లక్కీ పర్సన్ అని చెప్తాను బాగాలేన వాళ్ళకి తొందరగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఒక్కరోజు నాకు వచ్చే వాట్సాప్లు నేను ఊకే చేసి ఇలా ఇవ్వాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మళ్ళీ రేపు వచ్చే వాట్సాప్లు చేయాలంటే ఎల్లుండి వచ్చేవి కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని అపాయింట్మెంట్ తీసుకోమంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్లో వాళ్ళకి మనం నెక్స్ట్ ఏంటి రెమెడీ ఏంటి సొల్య
ट्रिपल जीरो थ्री वन सेवन फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर नाइन वन डबल थ्री सेवन एट नाइन वन डबल नाइन नाइन वन डबल थ्री सेवन एट नाइन वन डबल नाइन टू नंबर की पेर डेट आफ बर्त पीलचे पेर पड़ते असल करे अवसर हो लेदा लेने वाले देखने रोल थैंक यू सर थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण नेहरू गार चूसर कदम वीडियो यह वीडियो पे अभिप्रा कामेंट बाक्स में पोस्टे अं मुख्य चिंल पेरल पेटे विषय में कग्रतकोनी सो मैं कावास पेरल पे अकने वालों अकॉर्ंग टू न्यूमरालजी अकॉर्ंग टू डेट आफ बर्तर वेलाली अंटे सो वाटे डैरक्ट अपाइंट कावाली अकने अंत चिंल विषय में मत सो वसपी वसपेर एनरोल अपाइंट कावाली अकने खचिता एनरोल चुस्टे सो डक्ट मेरे एनरोल तरह दाने बटी वाल टाइमिंग सो आ टाइमिंग में नेम करे ऐसी चेजुटे चेजुटो अभी इदे प्रासे डैरक्ट अपाइंट कावाली अकने उन्मा आसक्ति कल एवरना सर स्क्रीन कंबर की का थ्रू वसपुर एनरोल अपाइंटे अं मुख्य कंपनी वे सैट्स का ले कंपनी लगोस का अंद दा तो बिजनेस एवरकना डल अकॉर्ंग टू नेम करे सो को लगो थ्रू यानी ले सैन द्वारा यानी एदना सर मेरे अकॉर्ंग टू न्यूमरालजी क्या गनक चुवाली अकने स्क्रीन कंबर की इधे विधा प्रासेस एनरोल दा तरह अपाइंट डैरक्ट किरण नेहरू गारे मेरे माटडो वीडियो लाइक चेर मत तक चेक इलांट मरी वीडियो को मानल फावी थैंक यू